വണ് എക്സ് ബെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓൺലൈൻ ബെറ്റിംഗ് സൈറ്റാണ് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോർട്സ് കൂടാതെ ടി വി ഗെയിംസ് ഇ സ്പോർട്സ് കുറേ അധികം കെസിനോ ഗെയിംസും ഇരുപത്തഞ്ചിലധികം പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉള്ള ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റ് ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം സോ ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരിക പാർട്ട് വണ് കണ്ടിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് കാണാൻ വരിക അതായത് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക സോ പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി ചെക്ക് ചെയ്യുക പാർട്ട് വൺ കണ്ടിട്ട് മാത്രം പാർട്ട് ടു കാണാം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ സോ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പീക്കാണ് നമുക്കറിയാം പീക്കിന് ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ നിന്നാണെങ്കിലും എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും നമുക്ക് പീക്ക് റീക്കോയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നല്ലപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കവറിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നമുക്ക് അടിച്ചിടാനും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പീക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ ബോഡി കൂടുതൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതെ നല്ല രീതിയിൽ തല മാത്രം പുറത്തോട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് പീക്ക് അപ്പോൾ ഈ പീക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല സോ എല്ലാവരും പീക്ക് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് കവറിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണോ എന്നത് പലരും ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ പീക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം സോ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഒരു കവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കും മാക്സിമം കവറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും എന്നിട്ട് പീക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവാനും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഫുൾ ബോഡി എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് പീക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് പീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെന്നും കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലും എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾ എന്തായാലും വെച്ചാൽ കുറച്ച് പിന്നോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പീക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കോപ്പിൽ ഒരു പകുതി വരെ നമ്മുടെ കവറിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പീക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ സ്കോപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു സ്കോപ്പിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ആ ഒരു കവർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പീക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് കവറിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ പീക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഫയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബുള്ളറ്റ്സ് ഹിറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എനിമിയെ നല്ല രീതിയിൽ ഫയർ ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ജോസ്റ്റിക്ക് പിറകോട്ട് വലിക്കുക എപ്പോഴും കവറിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് തന്നെ പീക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ പീക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂസ് ആണ് നമ്മൾ പീക്ക് സ്കോപ്പ് ഓണിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നോർമൽ പീക്ക് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർണറിലോ എഡ്ജുകളിലോ ഒക്കെ ടി പി എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പീക്ക് മോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ റൈറ്റ് പീക്ക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ലെഫ്റ്റ് പീക്കും കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് ജമ്പ് ഷോട്ട്സ് നമ്മൾ കൂടുതലും ജമ്പ് ഷോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കവറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചാടി അടിക്കാനായിരിക്കും അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ടി പി പി സിറ്റുവേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ ടൈം ഫൈറ്റിൽ നമുക്ക് ജമ്പ് ഷോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൈറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം എൻ്റെ ആ ഒരു ക്രോസ് എയർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പൊക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജമ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു ടി പി പി സിറ്റുവേഷനിൽ എനിമിക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ജമ്പ് ഷോട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചില സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് എനിമിക്ക് ഒരുപോലെ കവറിലൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ജമ്പ് ഷോട്ട്സ് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് ചാടി അടിക്കലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ജമ്പ് 
സോ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഈ വെച്ചാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് പി സി ഗെയിംസ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഡെയിലി ഡെയിലി എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടും ടു കെ എന്നുള്ളൊരു റേഞ്ചിൽ പോലും എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനോ കാര്യമോ ഒന്നുമല്ല ഇത് എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ദയവായി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പിൻ ചെയ്തിട്ടേക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഫേക്കിംഗ് ആണ് നമുക്ക് പല തരത്തിലും നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫേക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് എനിമിയുടെ ആ ഒരു പ്രൊഡിക്ഷൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും തെറ്റിക്കാം എനിമിയെ പറ്റിക്കാം അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിമിയെ പറ്റിക്കാം അപ്പോൾ അത് പല തരത്തിലും നമുക്ക് പല സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഞങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കവറിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും മാറി മാറി കൃത്യമായി ഫയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിമിയുടെ ബുള്ളറ്റിൽ നിന്ന് നന്നായി ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എനിമി കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കവർ കയറിയ ഉടനെ തന്നെ ആ ഒരു എനിമി പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും ഫയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അതായത് കവറിൽ കയറി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒന്നും കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഞാൻ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് പോയി റൈറ്റ് പോയി പിന്നെ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് പോയി പിന്നെയും ലെഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് പോകുന്ന എനിമി പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു കവർ ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സഡൺ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു എനിമിയെ ഫയർ ചെയ്ത് തിരിച്ച് കവറിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു എനിമി നമ്മളെ പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലൈക്ക് തിരിഞ്ഞോടുവാണോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കവറിൽ കയറി അപ്പോൾ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു എനിമി പെട്ടെന്ന് അത് പ്രതീക്ഷിക്കില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു എനിമി റിയാക്ട് ചെയ്യാനും നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ കവറിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ജമ്പ് ചെയ്തിട്ടും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാതെ കറക്റ്റായിട്ട് എയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ കവർ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എങ്ങനെയും ഇറങ്ങി ചെല്ലാം ജമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു എനിമിയെ ഫയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് ഗണ്ണ് സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാം രണ്ട് എയറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും കാരണം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അവർ കവറിൽ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗണ്ണ് സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുക അപ്പം നമുക്ക് കവറിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം പെട്ടെന്ന് ഗണ്ണ് സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് കവറിലേക്ക് ഇറങ്ങി അടുത്ത ഗണ്ണ് എടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും കാരണം എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഇതൊന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് ഏത് കവറാണോ കിട്ടുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കവർ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗെയിമിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വീഡിയോയിലും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം വേണ്ടതാണ് പ്രാക്ടീസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സിറ്റുവേഷനിലും അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മസിൽ മെമ്മറിയിൽ അത് ഫീഡാവുകയും നിങ്ങൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പ്രാക്ടീസ് വേണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽമെറ്റും വെ
You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different, man, you must be kidding Think you're gonna hit it, but you just don't get it It's impossible, it's not probable, you're irresponsible Too many obstacles, you gotta stop it, though You gotta take it slow, you can't be a pro Don't waste your time no more Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause it's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they block in your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you hold the power as long as you're driven make it there's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Aren't you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? And you're not that great, man Stop what you're saying Stop what you're making Everybody here knows That you just fake it Nah, I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts They are not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters With your heads in the clouds Talking out loud so proud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to head south You're never gonna make it There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back?